Right. Hello, hello, guys. Good evening. Hello. Hello, hello, guys. Can you hear me? Me escuchan, chicos? Me confirman. Hello, hello, hello. Good evening, class. Ahora sí creo que ya me escuchan. La profesora. Hello, Vanessa. Hi. Hi, Vanessa. Sí, lo escucho. Hello, teacher. Hello, Jacqueline. Hello, Katia. Hi, Ana, Gloria, Elni. Good evening. Hello guys. Okay, so we're going to start with just waiting for some of your classmates. Um let me see. And uh más chicos, bienvenidos, bienvenidas chicas, no mayores son chicas. Um comentarles de que estuvimos ahí viendo la parte de las actividades super bien. Así que felicitarles por todo el esfuerzo que llevamos a mitad de módulo. Porque, bueno, ahorita ya vamos prácticamente iniciando la tercera semana y uh, pues nada más felicitarlos porque van al día, incluso van avanzando mucho más rápido de lo que esperábamos. Así que, excelente. Así que reciben un, una felicitación de parte de, también de, del equipo. Ok, so, okay. so now we're going to start with our class and we're going to start with uh, some uh, questions. Entonces, el día de ayer estábamos viendo, chicos, las eh, double H questions. Estábamos viendo las eh, preguntas que inician con doble H. Recuerden, ¿cuáles eran esas preguntas? Pueden activar su micrófono y sus camaritas también. ¿Cuáles eran esas preguntas, chicos? Que aprendíamos el día de ayer. ¿Alguien la eh, recuerda? Double, double H. Ajá, Double H questions. ¿Cuáles eran? ¿Qué significaban? Vamos a hacer una pequeña investigación ¿Sí? ahorita. ¿Cuáles recuerdan? Ok. What, where, when, what, where, who, 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 whom, Why? Why? Okay. Yes. Okay. Muy bien. Ya lo mencionaron. ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Quién se acuerda? What? ¿Qué? ¿Cuál? Ajá. What? ¿Qué o cuál? Who? Who? ¿Quién? Whom? ¿De quién? Which? ¿Cuáles? Okay. Um, why, por qué, why. when, dónde, where, okay. bueno, when, cuándo, y where, dónde. Ok, excelente, so you started. Ok, sí, veis veo que se acuerdan todavía. 
Okay, great. Let's see. We're going to continue with a uh, part of fitness. Just let me open that. Okay, they my message. Okay, Bien, para refrescar un poquito más lo de las WH questions, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver um, si recuerdan la estructura de las WH questions. Esperamos, uh, bueno, hay que cargar que se congeló. Congeló la pantalla. Ok, Carmen. Me confirman si ya se ve la pantalla, pero igual, al igual que usted. Ya es ahí, sí. Ojalá. Ok, so there we have it. Les comparto el enlace. Sí, lo pueden ir haciendo también junto conmigo, si no, eh, lo hacen a través del enlace, ¿ok? So you can go to the meeting chat and you can open that. Vamos a ver, ahora sí, ya estamos listos. Remember, we have to rearrange the send the question. Tenemos que ordenar la pregunta. So, let's see, volunteers. ¿Con qué empezamos cuando hacemos una pregunta? Una double H question. Con el auxiliar. Con el auxiliar. When. Ah, ok. El auxiliar o when en este caso. Es una... Perdón, when. When, ok, ya, when. ya. Ya no, entonces ya tú ya no. Okay. When. Y luego, ¿qué sigue después de when? Do. Do, ok. Verbo auxiliar. Damos double H. Auxiliary verb. Then, y luego. You. Un sujeto, ok, subject. Sujeto. And then, y luego, ¿qué seguirá? ¿Qué seguirá? When do you listen? When do you listen? Uh, English lesson. Uh, uh, sigue el verbo principal. So, when do you have? ¿Qué más nos hace falta ahí? ¿Cuál es el verbo? Sin la English. English, English. ok. Orden, ok. English lesson. When do you have English lessons? Question, guys. When do you have English lessons? ¿Cuándo tiene le uh, su lección de inglés? Su clase de inglés. Every day. Every day, right? So, okay, let's see. Dun, 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 dun. Okay, good. Excellent. So, we did a great. Um, let's see. How about this one? What do you think? Who, 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 who do you who, you who, with love? Who do you? Que no you live, live yeah. el verbo. El verbo. Who do you live with? ¿Y qué dice la pregunta? Um, como con quién vives, yeah, algo así. Con quién vives, exacto, con quién vives. Entonces, cuando va el with aquí al final, uh, nos está preguntando con quién, con quién trabajas, con, y va el aquí al principio, el with aquí al final, usualmente nos preguntan con quién, con quién trabajas, con quién estudias, con, con quién vives, con quién, um, I don't know, con quién estabas, I don't know. <laughs> Maybe. <laughs> <laughs> 
<laughs> no sé, pero eso ya, ya, ahí, so, I, well, when I say, what was I saying? <laughs> Who do you live with? So I live with my parents, right? Okay, how about this one? What do you think about this one? ¿Qué opinan de esto, chicos? How do you? Ah, uh, yes. How do you? How do you cook? Work often. How do you? How do you cook? Cook uh, often. Do you cook often? Often. 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 How do you? How do you cook? Often, often, dinner. Es que no recuerdo lo de often. Usted no lo mencionó, pero no recuerdo que no. Okay. El often, um, bueno, el often puede ir en dos posiciones. Si es una oración afirmativa, va entre el, el sujeto y el verbo. I often, a menudo, el often significa a menudo. I often eat pupusas. Quiere decir como 70% de ocasiones como pupusas. Maybe most of the time, casi todo el tiempo. Uh, en este caso, en la double H question, lo vamos a poner después de la, la pregunta. How often? How often do you cook dinner? Esta pregunta okay. la hacemos usualmente bueno, cuando todo. queremos saber la frecuencia eh, en la cual una persona hace algo. Por ejemplo, how often do you cook? ¿Qué tan uh -huh. a menudo cocina? ¿O ¿Con qué frecuencia cocina? Maybe once a week, maybe twice a week. Bueno, quizás una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, I don't know. Y <risa> una vez al año. <risa> una vez al año. Y para eso, uh, para responder a esta pregunta, how often, porque ustedes la van a utilizar a cada vez que ustedes quieran saber la frecuencia de algo. How often do you cook dinner? Entonces tenemos expresiones de tiempo. Por ejemplo, uh, I cook. Les pongo aquí un ejemplo. I cook once uh, a week. Okay, una vez a la semana. Entonces, ¿cuál es la expresión de tiempo? Once a week. Once a week. Twice a week. Una vez a la semana. Dos veces a la semana. Three times. Tres veces a la semana. Um, y acá pueden cambiarlo, en vez de decir a week, puede ser un mes, puede ser un año, siglos, no sé. <ríe> Pero hasta ahí está que llegado. <ríe> okay. ok, so once a week, once a month, once a year. Twice a week, twice a month, twice a year. Three times a week, tres veces a la semana. Or even, let's say... También podemos utilizar el frequency adverbs, podemos utilizar adverbios de frecuencia para indicar eh, qué tantas veces usted hace algo. Entonces tenemos en expresiones de tiempo, uh, también tenemos adverbios de frecuencia. How often do you cook dinner? I always cook dinner. Yo siempre, yo siempre hago la cena, yo siempre cocino, por eso ya no ya. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias? Tenemos always, always. ¿Cuál otro? Vamos a ver, ¿cuál otro recuerdan ustedes? Always, often. ¿Algún otro que recuerden? Sometimes. Rarely. Seldom. Never. Ok, yo les pongo algunos, algunos frequency address. Estos adverbios de frecuencia usualmente son ubicados entre el sujeto y el verbo. Cualquier sujeto. Aquí solamente, aquí tenemos el sujeto I, ¿verdad? Pero puede ser cualquier otro subject. Ah, no puede ser cualquier otro pronombre. I always cook dinner. I often cook dinner. I rarely cook dinner. I seldom cook dinner. And I never cook dinner. Entonces, lo que hacen estos adverbios de frecuencia es indicarnos un porcentaje de qué tanto o qué tanto tiempo uh, hacemos una actividad. Siempre cocino. Entonces, vamos desde, depende de dónde lo veamos. Si empezamos desde acá abajo hacia arriba, sería desde el 0% hasta el 100%. O viceversa, ¿verdad? desde el 100% hasta el 0%. Van en orden. 
always 100%, often like 70, 90, or 90%. Entonces el often está como en 70, 80%. Sometimes está en 50%, rarely. Um, ya yeah, bajando como maybe 30%, seldom 20% or 10%. Entonces aquí viene como bajando 30, 20 o 10%. Y nunca hasta, hasta llegar a la 0%. Entonces, um, esta es una de las posiciones que toman estos frequency adverbs. Ahora, vamos. How often do you cook dinner? Ahora, cuenten, cuenten. How often do you cook, cook dinner? How often do you cook dinner, guys? Never. Never. Really? Wow. <laughs> yeah, only a matter of time. Yes. <laughs> when I cook, I cook a delicious maruchan. Okay, Erika, how often? Sometimes, uh, let's see, Astrid, Astrid, sometimes. Nelson, how about you, Nelson? How often do you cook dinner? Three times a week. Three times a week. Okay, tiene calendar. That's good. <laughs> okay, Vanessa, how about you, Vanessa? Always. Always. Okay. Always. So we're going to visit Vanessa for Christmas. Yeah, on Christmas. Ya saben a quién vamos a visitar en Navidad. Um, okay. <laughs> yeah, a quien tenga comida. <laughs> Food is important. <laughs> okay, let's see. Let's check that. Uh, okay, great. So you see you did a good job. Yeah, uh, salió buena. Yeah, it was okay. So how about this one? Help me with that one. Ayúdame con esa. Where do you have lunch? Where do you do you have lunch? Have lunch. Have lunch. Okay. So let's check. Excellent. So we're asking about place, right? So where do you have lunch? How about this one? Any idea? Vamos a ver, van a formulando esa. What do you do? What time? What time? What do, what do you go to? Uh, uh, the free yeah. word time. Word time is free. Time. What time? Yes. Okay. What time? What time? Time. Do you do you do you go, go to bed? Okay. What time do you go to bed? Okay. What time do you go to bed, guys? ¿A qué hora se van a descansar? What time do you go to bed? So what time do you go to bed? At eleven at midnight. La mañana. La mañana. La mañana. La mañana. No la mañana no. Okay, let's see. So, and the rest, how about you guys? Anna, what time do you go to bed? What time do you go to bed? Um, after, after, after class, English. After your English class. Okay, good, yeah. I do too. I do that as well. Yeah, sometimes. Uh, Nelson, what time do you go to bed? Uh, between 11 and 12. Between 11 and 12. How about you, Carlos? I go to bed at um, 12 p.m. 12 p.m. Night. 12, midnight. 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 Yeah, midnight. Okay, let's see. How about you, Erica? What time do you go to bed? Yeah. 11. 11. Okay. Gerardo, how about you, Gerardo? 11. 11. 11 as well. Okay, let's see. And you with Astrid. How about you, Astrid? <laughs> Okay, good. 
Let's see. May, I don't know what, what happened with Astrid. Let's see. Let's continue with the next one. So let's send the answer. Yeah, that was correct. So you uh, got another point. How about this one? Number six. What do you listen to song? What do you, okay. Mm, okay. So any other idea? What do you listen to songs? Mm. Song. Are you sure? So what do you think? Quieren modificar algo? Okay, so I'm going to help you. This one. What songs do you listen to? ¿Qué canciones escuchas? Okay. Mm -hmm. ¿Qué canciones escuchas? Great, so we got another one. Number seven. Help me, number seven. Oh. How, 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 how do you do you do how do you come to albums? Which is the bird? What do you think? No has a falta el verbo también. How do you how do you come to advance? How do you come to advance? Okay, let's check. Good. Okay, como te vuelves? Avanzado. How do you come to advance? Um, you, where like, live and do. So what do you think about this one? Where do you like? Where do you, do you like? Where do you live? Like, live. live. Where do you live? Okay. Like. Okay, so what do you think about this one? English, you study, do, and why? Yes, guys, what do you think? Why do you study English? What do you study English? Excellent, why do you study English? Because I want to get my visa, maybe. Because you want to get your visa, okay? How about this one? Okay, so you have a challenging question. Okay, una pregunta where, uh -huh. where, where, where do, where do, you, where do, do you meet, 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 you, 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 You and friends. You and friends. Okay, so I'm going to help you with usually. this. Usually. Where do you usually you meet? Meet. And friends. Meet you and friends. Hmm. Where do you usually meet your friends? And what do you think? When about them who we got an end? Where do you usually? Where usually do you meet your friend in? No, this one in. No, that's okay. That's okay. Usually, where do you usually meet your friend? So, so let's go. On how? Often? Where yes, usually that's... do you? Where do you usually? Esa parte está bien. Where do you usually? And meet. And meet. Your meet. Your meet. Meet and your friends. And friends. Where do you usually and meet your friends? And friends. Aquí. 
Where do you usually and meet your friends? Hmm. No, it's incorrect. Yeah, right. So where do you usually meet and your friends? Okay, could be. So let's see. Let's see. We'll see the order. Yes, right. So which could be the correct order? Okay, long or the How about this one? When do you, when do when do you do when when do you do 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 and walk? When do you walk the dog? What? Kiss walk the dog. By the way, kiss walk the dog. Caminar. Perro caminando. Pero caminando. Ok. Walk the dog es una expresión que indica um, sacar a pasear el perro. So that's walk the dog. So when do you walk the dog? Bueno. So I walk the dog on Monday. Saco a pasear el perro el lunes. So I walk the dog on Monday. How about this one? Help me with that one. Where do you... Mm -hmm. Do, where do where, you do? Where, where, where do you do? Where, your homework. Okay, where do you do, 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 where do you do your homework? I don't know if it's a tarea in the bus. Yeah, sometimes. Yeah, when I started studying, I also had to do it in the bus. Imagine in your mind. Okay. What do you like? What? 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 What kind do you like? Feel of? Okay, kind of significa tipo de o tipo de. What do you like? What do you like? What do you like? Of film. Of Film, film. Okay. ok, what kind, le voy a dar otra vez, qué tipo de, esa es otra estructura que tenemos con la double H question, eh, igual que el how often, que ya era la estructura para preguntar sobre frecuencia, tenemos what kind of, qué tipo de, entonces va a seguir ese orden, no todas, pero eh, cuando se refiere a un tipo de, siempre va a ir seguido de kind of, what kind of, qué tipo de, luego seguiría el sustantivo y de ahí ya sí lo dejo a su merced. Vamos a ver cómo lo dejarían después de what kind of films. Teacher. Hi. Esas son, esos son excepciones. Sí, porque hay, por ejemplo, para preguntar por el tiempo, por la hora, ¿qué pregunta utilizamos? What time? ¿Qué hora What es? Time. What time is it? Esas serían otras, o digamos que serían otras composiciones de preguntas. ¿Qué hora? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? Uh, ¿Qué tipo de películas te gustan? What kind of movies do you like? What kind of music do you listen to? ¿Qué tipo de música escuchas? Mm, ya, yeah. son, son double H questions, siempre inician con double H, pero ya no están, se están enfocando en algo en particular. Pero siempre, sí. siempre sí. vienen siendo double H questions. Pero con la construcción de ya preguntamos por algo en particular, qué tipo de, en este caso. So what kind of films? Y luego seguiría la estructura que hemos venido practicando. What kind of films? Do. Y luego que sigue, sujeto. Yo. Do you like. Do you like. Do you like. Do you like. Okay. ¿Qué tipo de películas les gustan? What kind of films do you like? Horror movies, comedy movies. Me equivoco, Mando. 
una. Vamos a ver si nos da aquí. ¿Te gustó? Está manejando ella. Ajá. Pero nos equivocamos en una, mira. Yeah. So where do you usually? Uh, I would say, and where do you and your friends usually meet? Entonces. Where you and your friends usually Bien. Así nos debería de haber quedado esta pregunta. Where do you and your friends usually meet? ¿A dónde tú y tus amigos usualmente se reúnen? Yeah, it was kind of hard, right? También podríamos haber dejado hasta acá. Where do you usually meet? ¿A dónde se reúnen? Hasta acá también no es que esté malo, hasta acá, pero por el hecho de que teníamos que incorporar ese sujeto plural, tú y tus amigos, es decir, usted, um, teníamos que hacer esa modificación. Where do you and your friends usually meet? Recuerden, el you es el sujeto acá, y acá el your es possessive de usted, tus o sus amigos. ¿Dónde tú y tus amigos se reúnen? ¿Dónde? ¿A dónde tú? Y tus amigos usualmente se reúnen. O podría ser a donde usted o ustedes y sus amigos o su amigo, bueno, sus amigos, por el plural acá, usualmente se reúnen. Ahí pueden tomar apunte de esa pregunta. Está muy, está muy buena porque han combinado dos sujetos, pero dice tú y tus amigos, es decir, uh, you, es decir, ustedes, el you a uh, forma plural. So, where do you and your friends usually meet? ¿Dónde se reúnen ustedes? ¿Quién es tú y tus amigos? You. Okay, good. So, now, let's continue. Ahora sí, seguimos. Tenemos por acá unas preguntas que vamos a contestar. So, let me see. Creo que es este. A ver si no lo mostré. Es este. Ya lo encontré. Y pues, las... Okay, bien. So, double H questions and answers about daily routines. Tenemos aquí algunas preguntas de rutinas diarias. Bien, como hemos estado viendo bastante de las rutinas. Okay, ya me cambio ahorita. Ahí. Me confirman si ya ven. Está en color azul y rojo y verde ahí los... Las questions y las answers. Me indican si ya lo ven. So, can you see that? Yes, teacher. Yes. Oh, yes. great. Okay, so look at this. Uh, double H questions and answers about daily routines. When do you usually wake up and get up? Nos están preguntando. Cuando usualmente nos, nos despertamos y levantamos. Uh, nos están preguntando por la hora. I usually wake up at and get up at. Entonces, usualmente me despierto o despierto a. ¿A qué horas? Después del at mencionen el, el tiempo. ¿A qué hora se despierta? Y me levanto a qué horas. So you have to use these structures. Entonces tenemos la pregunta y la estructura y la vamos a ir completando. So what do you have for breakfast? ¿Qué, ¿Qué dice esa pregunta? Question two, what does it say? ¿Qué dice? What, what do you have for breakfast? ¿Qué nos dice esa pregunta? Vamos a ver. Ahí. ¿A qué hora desayunamos? Mm, la número dos, number two. What do you have for breakfast? What? What do you have for breakfast? Recuerden qué significaba what? ¿Qué, verdad? ¿Qué, o qué, es lo que tú, ¿Qué es lo que tienes para desayunar? Ajá. Ok. Uh, interesante. Dijo que tienes para desayunar. ¿Qué desayunas? No, simplemente la traducimos al español buscando el equivalente. ¿Qué desayunas? Okay. Okay. Ajá, pero la expresión en inglés es, la, podemos decir I eat, I have. 
I eat uh, pupusas for breakfast. Or I have pupusas for breakfast. Cualquiera de las dos formas está bien. Podemos decir, I eat or I have. I have pupusas for uh, breakfast. Delicious mora pupusas. <laughs> and carbon pupusas. If you're vegan, some vegetarian. I don't think so. <laughs> okay, so I usually have scrambled eggs. I usually, listen, usually, I usually have scrambled eggs buttered Scramble. in arepa for breakfast. Entonces, usualmente, sí, no me desayuno, huevos revueltos, um, yeah, scrambled eggs picados, right? Huevos picados, y mantequilla en arepa for breakfast, para el desayuno. So you have to think about your own uh, breakfast. Entonces, tienen que pensar en su propio desayuno. Maybe uh, beans with uh, or cream, tal vez quesito, crema. I don't know. So you think about, piensen en su menú. Solamente plantains, platanitos. I don't think I'm hungry. Okay. <laughs> okay. Uh, what else? I don't know, no sé. This is a typical, uh, yeah, breakfast. I think that's a typical breakfast for El Salvador. <laughs> okay. And Frances, right? <laughs> okay. Um, okay, tenemos entonces beans, cream, cheese, plantains, platanos, so that's plantains. And when do you leave for school? When do you leave for school? ¿Qué dice esa pregunta, guys? When do you leave for school? When do you cerca de la escuela? Mm, when, ¿qué significaba when? Empezamos por la double H question. ¿Qué significa when? Cuando. When do you leave your school? Aquí, mm, lo podríamos decir como cuando o en qué momento o a qué horas te marchas o partes hacia la escuela. So when do you leave for school? When do you leave for work? En su caso, al trabajo. So, when do you leave for a work? ¿Qué horas se retiran, se marchan o parten hacia el trabajo, hacia la escuela? I leave for work or school at... ¿A qué horas? So, when do you leave for work, guys? What time? ¿A qué horas? Díganme. When do you leave for school or work? 5 a.m., 7 a.m., 7 p.m., I don't know. Carlos, when do you leave for school? Wait. Work. At ah, work, yeah, work. I leave for work. Sorry, I couldn't hear. What time do you say? I leave for... Uh... I leave for my work at seven o'clock. Okay, seven o'clock. Yeah, seven o'clock. Yes, right, seven o'clock. Okay, how do you go to school? How do you go to school? Listen, how, 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 how do you go to school? ¿Qué significaba how? A double question, oh. how, como. Ahí queremos saber ¿Cómo? la forma, la manera, cómo usted va al, al, al trabajo, en este caso. No, school, right? Work. How do you go to school? So, I go to school on foot. Si van a pie, sería on foot. Si van en bus, sería by bus. Si van en, uh, maybe in, in, let's say, by car. Or... <laughs> On a camera. On a camera. <laughs> <laughs> yeah, I don't know. Yeah, maybe if you have some, some bien caros, si tienen uno, denle el rayo ahí para que se está millonando los días, por lo menos ese día. Ok. A quien Vanessa le está dando problemas a la conexión, ¿verdad? Y si intentan ingresar nuevamente, Vanessa. Ahorita estoy intentando nuevamente. Ajá, porque no, no, ya veo que no le, no le parece nada. Igual, si alguien puede enviar la captura de la de lo que estamos proyectando ahorita al grupo para que ella lo vea, porque si sí, sí, nos escucha, ve lo que estamos haciendo. 
Okay, let's see. Um, so you can go by bus, by car, by train. Um, let's see on on a ship. <laughs> okay, no, but that was just kidding. Uh, how many lessons do you usually have a day? ¿Cuántas lecciones tienen usualmente al día? Maybe uh, one. I usually have six lessons a day. I usually have one. So that would be a different. ¿Cuántas clases, lecciones tienen en un día? Where do you have lunch? I have lunch at home. ¿A dónde almuerzas? Uh, I have lunch at work, maybe. Uh, work. At work. Restaurant. At a restaurant. At a cafeteria. Okay. At a coffee. Okay, at a coffee. At a coffee shop. I wanna, uh, yeah, at a coffee shop, maybe. También las coffee shop no solo venden también algunas cosas right, para que usted pueda almorzar. So, at a coffee shop. Uh, why don't you have lunch at the school canteen? ¿Por qué no almuerzas en la cafetería de la escuela? Canteen es otra palabra para referirnos a cafeteria. Es lo que estaba aquí. Ok, entonces es otra palabra nueva. I, I think... I think que era otra cosa. Oh, oh yeah. <laughs> ya no me acuerdo. Ya. No, not that kind of canteen, okay? <laughs> no, it's not that canteen where, uh, yeah, no, no, no. It's, it's a cafeteria. Canteen, it's a cafeteria in this case. Yeah. Um, okay. So why do you have lunch at the... Uh, okay, cambiamos un poquito nuestra pregunta ahí y nos quedaría de la siguiente manera. So why do you have lunch at the um, work canteen? Uh, I don't have lunch at the work canteen or in the work Canteen because I don't like the food there. Porque no me gusta la comida de ahí, okay? No me gusta la comida ahí. What do you do after work? ¿Qué haces después del trabajo? Okay, so not school, maybe work. What do you do after work? After work, I go home and I do my homework. Después del trabajo, me voy a casa tranquilamente y hago mi tarea. Les pasa eso. <laughs> No. <risa> yeah, I hope so. Yo espero que sí. Yo creo que han hecho todas las tareas. Y eso le estaba diciendo a los demás al principio, que lo felicitaba porque um, estamos bastante bien con la programación y con las fechas y, en las cuales ustedes deberían de haber terminado las actividades hasta la número 10. Entonces ya el día de ayer empezamos semana 3. Y ya sería actividad 11 o 12. Y pues vamos súper bien. Así que y el examen también. Yes. Uh, and the major was okay as well. El, el examen también salieron súper bien. Creo que todos andan arriba de, de 9. Okay. So, We are the champions. Yeah, you are the champions, my friends. <laughs> <Okay>. <laughs> Okay, let's see. Let's continue. Um, what do you do on weekends? What do you do on weekends? Uh, ¿Qué hacen los fines de semana? I meet my friends. Me reúno. Meet es reunirse meet. o conocer. Okay. I meet my friends. Me reúno con mis amigos. And we talk a lot. Hablamos mucho. Y vemos que. Horror. And we watch. And watch. Films or films. films, yeah, films or movies. So that's the same. As if I said, films or movies is lo mismo, son sinónimos. Uh, one is British and the other one is American. That's how you learn the films. Okay, uh, I meet my friends and we talk a lot and watch movies on weekends. Who do you have dinner with? Con quien cenan? Who do you have dinner with? I have dinner with my family, with my cat, with um, my sister, with my brother, with my son, with my husband, with my someone, right? On somebody, right? With somebody. 
Ok. What do you do after dinner? ¿Qué hacen después de la cena? After dinner, I watch TV or play video games. So what do you do, guys, after dinner? ¿Qué hacen ustedes, chicos? ¿Qué hacen después de la cena? Beatrice, Carmen, Daisy, what do you do? Ellie, Nelson, Sofía, what do you do after dinner? ¿Qué hacen después de la cena? Guys, tell me. I study English. Oh, ok. She's English. Excellent. About the rest, y los demás. Sophie, what do you do, Sophie? Ana. Mami, what is that? What do you do? Uh, do you um, study English? You study English too. Okay, you study English. Maybe you study English, you brush your teeth, you watch a movie. You talk with your family, you chat with your friends. So think about a main, as many activities as possible. Maybe chat, I chat with my friends. I talk with my, okay, I talk with my dad, for example. I listen to music. I study English. I do my homework. I play video games. I what else? What else? I read a book. I brush. I go to classroom. Uh huh. So I access or I enter. Yeah. I log in. Okay. I log in into or I yeah. I connect to my English class. I have an English class. English class. Okay. English. Tengo una clase en inglés. Recuerda que acá yo solo puse el verbo. Usted tiene que poner el sujeto. I chat, I talk with my dad, I listen to music, I study, I do my homework. So think about that. Okay? Uh, when do you go to bed? So what time? So empezamos aquí a qué horas nos levantamos. Ahora ya vamos cerrando. So when do you go to bed? I go to bed about sobre what time? What time do you go to bed? I go to bed about 11, 12, 2, 12. 11, okay. I go to bed about 11 or 12, okay. PM, yeah. PM or AM, that will be AM, right? 11 or 12. Okay, let's see. So now, uh, we start with some volunteers. Vamos a pasar una, vamos a pasar una ronda de preguntas. Y ya luego lo van a seguir haciendo ustedes en las salas. Ana, Gloria. <laughs> Gloria. Okay, so when do you usually wake up and get up? Voy a elegir algunas de las preguntas hacia la sala. Ana, Gloria. When do you usually wake up and get up? Question one, la uno, la uno, acá está. Yo la sé y si voy a contestar. <laughs> eh, yes. Um, usually, but, eh, wake up at um, six, six and grab. Um, um, Ajá, uh -huh. I usually wake up at 6. Ok, despierto a las 6. Y se levanta después de meditar. Um, no, solo me despierto y me levanto. <laughs> ok, no, pero, o sea, uh, se despierta y en ese momento se levanta. O oh, espera algunos minutos. Recuerda, no. primero despertamos, vemos el techo, claro que ya vamos tarde. So I usually wake up at um, five, maybe despierto a las seis, y ya después se queda ahí que ya no puedo dormir. Six, 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 Okay, yeah, six, thirty, yeah. Okay, how about you, let me see, Astrid, tell me. What do you have for breakfast, Astrid? Question two. Uh, I usually um, have pupusas. 
Okay, pupusas. Yeah, that's fair. Yeah, which is your favorite pupusa? Ayote, mora, noroco, chicharrón. Lomito. <laughs> uh, oh, sorry, what do you say? De lomito. De lomito. Lomito. Pupusas de lomito. De lomo. Primera vez que escucho Nunca eso. comido, nunca comido. No. Lomo de no. El lomito, o sea, carne. Sí. ¿Really? Oh, ¿A dónde la venden? Sí, no venden, no venden ahí donde se aquí no. sí hacen. ¿A dónde? Eh, ¿A dónde? Yo vivo en Tamanique. En Tamanique es de la libertad. Acá por las cascadas, no sé si se ha escuchado alguna vez de las cascadas de Tamaní. Ahora, ahora se me va a quedar pensando. Sí, me había imaginado, ¿por qué no hagas una cosa de, de carne? Pero no, es primera vez. Ah, okay, so that's así se different. llama, se llama de, de lomo o lomito. Lomo lomito, ok. Nice. Sí. Le preguntamos a la persona correcta, chicos, vamos a Tamaní. <risa> de hecho, hoy a la, a la cena comí eso. Really? Tienes que mandar fotos la próxima vez. Bueno. <laughs> okay. Yeah. Thanks. Wow. So we learned about some a new pupusa. No, he escuchado una pupusa loca, pero. <laughs> pero sí. Ah, sí, también hace. Ajá, pero eso sí ya. Bueno, pero no sé. Hoy ya no sé qué tan locas son porque hoy ya llevan muchas cosas más. Antes solo llevaban chicharro, no y queso. No, no, no. El eje de todo. Ajá, pero hoy sí creo que le ponen de todo. Incluso um, de chile. ¿Tienen cosas de chile picante? Yeah. Sí, de jalapeño. De jalapeño. Ajá. Sí. Yeah. Entonces es el criminal. ¿no? <risa> ok, good. Thanks, thanks a lot. Vamos a tamaño. Um, uh, uh, acá en San Salvador. Let's see. Um, next question. Uh, how do you go to school, uh, Gerardo? How do you go to work? How do you go to work? I I live for work at seven o'clock. Oh, okay. So how how this one? How question? Uh, Aha, me salte la cuatro. How do you go to four. work? I go to work on the by car. By car. Okay, great. Let's see, Carlos. Mm, let me see. Where do you have lunch? I have lunch at, at work. At work. Okay, yes. great. Let's see. Help us with this question. Vanessa, Vanessa. Help us. What do you do after work? What do you do after work? ¿Qué hace después del trabajo, Vanessa? What do you do after school? Um, after work? Hago las dinner. Después del trabajo, okay. hacer cena. Y de ahí recibir la clase. Ok. So, entonces sería, I cook, or I make dinner. Ok. Hacer la cena, or I cook dinner. Cualquiera de esas dos, I cook dinner, I make dinner. I have my English class. I study. Ok. Tengo mi clase de inglés. Oh, yo estudio. Okay, great. Let's see the next one. Um, what do you do on weekends? Let me see. Vidal, what do you do on weekends? Vidal, no sé si Vidal está por acá. Uh, or Elni. Cualquiera de los dos. Vidal, ya está Vidal ahí. Vidal, what do you do on weekends? ¿Qué hace los fines de semana, Vidal? Uh, I watch TV and... Play the computer. So you play on that computer. Mm, do you study, Vidal? 
¿no? Do you study on weekends? ¿Estudia el fin de semana? No. No. <laughs> ok, ya. Yeah, ok, good. Uh, let's see. Uh, who do you have a dinner with? Um, Elni, Elni. Who do you have dinner with? ¿Con quién cena, Elni? Who do you have dinner with? Number 10, number 10. No le escucho. Elni, no, no le escucho, Elni. No sé si los chicos lo escuchan. No. No. Ok, Elni, hay que checar el, el audio. Glenda, aquí está Glenda, mira, no le hemos preguntado nada, Glenda. Glenda, hi, Glenda. Hello. Hi. Hi, ok. No me estás asustando solo porque es 31. <laughs> ok, Glenda, Glenda, uh, who do you have dinner with? Um, I have dinner with my. Pero ven. Me acuerdo cómo se dice. No recuerdo mi, los nombres ahorita. <laughs> no, pero es con. With Isabela. Isabella, okay, Isabella. Who is Isabella? Is Isabella your mother, your friend? Who is Isabella? Es mi hija, pero no recuerdo cómo se dice. My daughter, my daughter. My daughter. Daughter, daughter, with my daughter. daughter. My daughter. Yeah, but that's good. Pero sí, lo resolvió muy bien. Uh, I have dinner with, with Isabella. Eso es lo correcto. With Isabella. O puede ser con, con mi hija, with my daughter. With, you can also say, I have dinner with Isabella, my daughter. Or I have a dinner with Isabella, she is my daughter. Okay, or I have dinner with my daughter. My daughter. Mm -hmm. With my daughter, Isabella. Okay. What do you do after dinner? Let me see. Uh, Aide, hello Aide. No sé si Aide está por acá. Oh, Sofía, Sofía. Hi, Sofía. Hello. Hello, Sofía. Sofía, creo que está bien. Sofía, hello, hello, Sofía. Tengo algunos oyentes hoy. Vamos a ver. Um, entonces, repetimos aquí. Erika, Erika. What do you do after dinner? Perdón, que casi no veo acá. La once, la once. What do you do after dinner? ¿Qué haces después de la cena? Acá, puedes seguir este ejemplo, solo cambiar las actividades acá. After dinner, I... After dinner... Uh, after dinner... Me voy a acostar, no sé cómo se... Ah, ok. I go, I go to sleep. I go, I go to sleep. Me voy a dormir. I go to bed. Me voy a la cama, que es lo mismo. I go to bed. I go to sleep. Um, I hit the sun. Okay. Es irse a dormir también. Acostarse. I hit, let's hit the sun. Okay. Dormirse. Uh, okay. Let me see. And, well, that's it. Okay. Entonces, vamos a quedarnos con esas. Ahora vamos a pasar a las salas. Y vamos a tener la discusión en los grupos. Questions about any of these? ¿Alguna pregunta? Ok, take a, a screenshot, tómale ahí una foto, una captura de pantalla. Y vamos a crear los grupos para ir a la práctica de speaking. Cuatro. Ok, so here we go. Envíen la captura al grupo para que la tengan todos.
Hola, no sé si me escucha. ¿Sí? Ahora sí. Vale, acabamos de crear los grupos uh, ah. para hacer la práctica de speaking. La voy a, le voy a enviar una invitación. Y, teacher, es que yo me conecté en la computadora porque ahí sí me pueden ver. Este, activo el... Es que tengo problemas. Este, activo el video. Y me conecté en el teléfono porque aquí sí me, se me activa el audio. Entonces, uh -huh. me gusta más en la computadora. No sé cómo puedo hacer. Ah, vaya. Lo que voy a hacer es que le voy a enviar los dos dispositivos a la misma sala. Ah, sí. Ahorita estoy con Astrid y Glenda y Sofía. Ah, vaya. Ahorita voy. Entonces, le envío el audio allá. Gracias, teacher. Al tres. Vale, para que hable. <risa> Gracias. Ok, no problem. Thanks. Sí, sí, ya me acordaron. Voy a empezar yo. Ok. Conmigo. Sí. Las Pero... primeras seis. Ajá, las primeras seis. Correcto. Y después cambiamos. Pero yo lo, solo diez tengo. ¿Cuántas son? Diez. Solo diez. Doce. Son doce. Ah, pues las otras dos no las tengo. Las dos últimas. Okay. Entonces aquí pregunto y eh, si yo, yo de una vez yo contesto. contesto. No, yo contesto. Yo contesto. Bye. Yes. When do you usually wake up and get up? I usually my, my wake up at five and get up at six. What do you have for breakfast? I usually have um, beans, cream, cheese, um, and coffee. Okay. Where do you live for for school? Allí uh, sería work. Work. Ah, sí, sí, sí. Where do you live for work? I go to work. On the food by car. By car. How many lessons do you usually have a day? I uh, usually have one lesson a day. Where do you have lunch? I have lunch. At a restaurant. Oh, you see. <laughs> wow. <laughs> Level. Tiene pisto. <laughs> Todo por no cocinar. <laughs> ah, bueno. Ya, la pancita está primero. <laughs> Vaya. ¿Y ahora? Ahora le pregunten yo a Nelson, ¿verdad? O a... Vaya. De las siete en adelante va. Right. Uh -huh. What do you do after work? Las siete va. Sí, las yes. siete. Ah, las siete, perdón. Eh, ah, siete. Uh -huh. We don't you, you have lunch on the work counting? Counting? I don't have lunch. In the canteen. Hey, what do you after after work work? After work, I go home and watch TV. After uh, study English. Hey, what do you on weekend? Wisdom. I'm. I meet my friends and watch friends. TV. I visit my friends 
friends. I'm missing my friends. And watch TV. Um, work. What do you have dinner with? Who? Okay, listen. Who? I have. Who? I have dinner with my. Uh, with, como dice esposa? Wife. My wife. 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 My wife. What do you do after dinner? After dinner, I study English and watch TV. When do you go to bed? I go to bed about 11. Or el 12. Bueno, terminamos la noche. Yes. Falta que practique. Amado. Erika Listet y Amado, creo yo. Amado, yo le voy a preguntar a Amado. Hola, Amado. Hola, hola. Excelente. Ok. Eh, las primeras seis preguntas. Amado. Okay. Okay. When do you usually make up, wake up, and they get up? Mm, I usually wake up. Um... Listo, ¿no? ¿Bueno? Listo, va. Gracias. Vamos, ¿cómo vamos, Astre? Ah, yo me estoy lista, chicas. Ah, va, de acuerdo. Quiero ver, Este, le pregunto, Astre. Sí. ¿Ustedes? Okay. Glenda. Ay, disculpa, Glenda, que no estoy, estoy viendo aquí el, el chat. <ríe> When do you usually wake up and get up? I usually wake up at 6 a.m. and get up at 7. Ok. Dos. Uh, what do you have for breakfast? I uh, usually pupusas in conflict. Okay, three. When do you leave for school? Uh, for work? I leave for work at 9 a.m. Or 10 a.m. Okay. Four. Uh, how do you... Pardon. How many lessons do you usually have a day? Uh, I go to work. ¿Cuál va la la cinco? Sí. Ah, perdón, me salté. Perdón, Astrid. La cuatro. Ajá. How do you go to work? Uh, I go to work by motorcycle. Motorcycle. No sé cómo se dice motocicleta. <laughs> motorcycle. Ay, sí, Motorcycle. 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 Ah, okay. Motorcycle. Motorcycle. Bye. Bye. <laughs> How many listen do you usually have a day? I usually have one lesson of English. Okay. Six. Where do you have lunch? I have a lunch at home. Okay. Why, don't, why don't you have lunch at the school? Canteen. Canteen. No sé cómo se pronuncia esta. Canteen. Canteen. Ajá, puede ser ahí. Ustedes pueden cambiar. En la cafetería del trabajo pueden cambiar. School for work. 
en cambio para que no se sea la escuela no sé me ah lunch at the work work canteen <laughs> se me cuesta eso canteen canteen bye. Me but, but I don't I don't work in office no, como no, no sé qué puse aquí porque no hay este ahí sería canteen verdad porque no hay eso ah, okay. o sea la canteen es para la cafetería de la, del trabajo de la escuela. Ajá, ay. Oh, pues. Y yo misma me entiendo lo que quise escribir, ya te recordé, porque no voy a oficina, quise poner. Yo, ah, yo no trabajo en oficina. So you work from home. Y ahorita le pongo ahí en el chat. Entonces trabaja desde casa. Sí. Entonces se dice trabajo, I work from home. Ah, yo escribí bot I don't go office. Es así. Puede ser, no voy a la oficina. I don't go to the office because I work from home. La última. Y ahorita la mando. Ahí. Ve ahí si aparece. On site sería presencial. Eh, eh, la última le pusimos no voy a la oficina porque trabajo desde casa. Okay. I don't work on site. I don't go to the office because I work on from... Ahora va. Eh, ahora va. Ace. What do you do after school? I watch TV. Ay, perdón. What do you, mami? Isa, Isa. Un ratito, espera. Okay. What do you after work? I watch TV. Okay. What do you do on weekends? I Visit parents. Okay. Who do you have dinner with? I have dinner with my family. Uh, what do you after dinner? I brush my teeth. Okay. Where do you go to bed? I go to bed about eleven or ten. Tom. Ah, oh, okay. okay. <ríe> Lo que me eh, está llamando. <ríe> no, 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 ahorita es la, la práctica frente a la C-Share. Ah, okay. Okay. Eh, where do you usually make up, wake up and get up? Ay, se me perdió la pregunta. La número uno dice: When do you usually wake up? And get up? I am right? Ajá. Four o'clock. Four o'clock. Y después. Okay. Uh, um, 40, 45. Teacher, is correct uh, say uh, 15 to 5? 50 o 15? 15, uh, 15. Yeah, yeah it could be 15 to 5 or a quarter to 5. To five. Oh, puede decir un cuarto, a quarter. A ah, quarter. Okay. Mm -hmm. okay. A quarter to okay. 5. Con los, cuart con los, los cuartos sería quarters, media hora sería half. Um, a quarter to five or half to five, half an hour to five. A quarter. Okay. Okay. Gracias. Okay, Vanessa, pregúntame tú. Ah, 
Ah, ok. Um, ya, perdí la imagen, pero ahorita aquí la veo. Segundito. Ok, la pregunta sería, what do you uh, have for bakers? Ok. Ok, mm -hmm. I usually have a scrambled egg, butter, and areva for breakfast. Ok. Ok, when do you have to, uh, to work for work? When do you live for work? Um, I live for work. Um, 70 on clock. Okay. How do you, how do you go to, to work? How do, do you work, verdad? Okay. How do you uh, go, go to work? Go to work. Bus. Okay. Uh, um, my lesson Do you turn and die? How many? Okay. I usually have one lesson a day. Okay. Uh, where do you have lunch? Where do you have lunch? I have lunch in house. <laughs> Llevo mi lunch desde casa. Ok. Why don't you have lunch at the school counter? Canting. I don't have lunch. And... Canting. Canting. Ok. Question about me. Oh, question, question me. Ah, sería la seven, ¿verdad? La eh, eight. Eight, eight. What do you do after work? After work, I go home. Okay. Sería, sigo preguntando yo, tú. Uh, what do you do on weekends? Um, family. I meet okay. family. Teacher, uh, she say uh, I stay with I stay with my family. Ah, no, that, that's okay. Okay. Me quedo con mi familia. So I stay at home with my family. Podría agregarle me quedo en casa con mi familia. Okay. At home. Sí, ten, teníamos la duda con 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 Vanessa. Que también podría decir I I home the family. I stay, sería el sujeto y después sería el verbo stay. I stay at home with my family. Hello, I stay at home, stay. ¿Me escuchan? Hola, hola. Me corto. Mm -hmm. Okay, um, Vanessa, what do you do after dinner? Um, okay. My calling is the craft. Hello, hello, did you finish? Terminar? Yes, yes. Okay, so let's go back. Entonces, si regresamos, ya estuve por un... Ya, yo creo que sí. I hope so. Espero que sí.
Yes. So hello guys. Okay, so we're gonna continue with some uh, exercises related to the double H questions. So regresamos acá con más práctica de los ejercicios de double H questions. And look at this. So before uh, continuing with the next activity, we're gonna have some practice. Match each question with the correct response. Vamos a relacionar la pregunta con la respuesta correcta. So who are those people? Who are those people? What do you think? Tenemos in Boston because it's cheap, my books, my parents, it's time. W1, I walk at 2.30. When is the meeting? Where do you live? Why do you take the bus to school? What is in the bag? How do you get home? Which dress should I wear? Whose car is that? Let's see, let's start with number one. Vamos, empezamos con la una. Who are those people? Mm, my parents. Uh -huh. Yes, D, D. D, okay, so one is D. See, my parents. When is the meeting? When is the meeting? At ¿Cuándo es la reunión? When is the meeting? ¿Cuándo? It's March 2 and 13. So, when is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? Uh, it's mine quiere decir es mío, ¿ok? So, when is the meeting? At 2.30. Where do you live? Where do you live? In Boston. In Boston. In Boston. In Boston. Why do you take the bus to school? Porque tomas el bus a la escuela. Why do you take the bus? Because, Because it's cheap. Okay, porque es barato, right? Because it's cheap. Uh, what is in the back? ¿Qué hay en la bolsa? En el bolso. My book. My books. Okay. See. How do you get home? How do you get home? I walk. Okay. I walk. Excellent. And which dress should I wear? ¿Cuál vestido debería poner usar? The blue one. Okay. Whose car is that? The Kenan car. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. So take a picture. You can take a picture of that. Okay. Okay, so now I'm gonna read the question and you answer, okay? So who are those people? My parents. My parents. When is the meeting, Carlos? 2.30. Uh -huh. So when is the meeting? At 2.30, where do you live? In Boston. In Boston. Okay, why do you take the bus to school or work? Because it's cheap. Because it's cheap. Okay, listen, because. 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 Because, 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 because it's, it's cheap. cheap. Yeah, because it's cheap. How do you get home? How do you get home? Como llega a casa? So, I walk. I walk. Walk. I walk. I walk. I walk. I walk. Have you ever walked from your work to your house? Yes. 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 It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. No, it's not mine. Let's see. Complete uh, the present simple question with a suitable question word. Okay, vamos a hacer el ejercicio ahorita. 
Um, so write the numbers from one to 12. And you have to complete that with the correct double H word. Entonces, tienen que utilizar ustedes de las double H questions que hemos estado viendo, utilizar la que más um, se apegue al significado o lo que, o lo que está, la parte del complemento que está ahí. Entonces, recuerden, ¿cuál era la double H que estuvimos viendo el día de ayer? Pongámoslos nuevamente aquí por un ladito. Empezamos con what? Uh -huh. Where? 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 When? Okay. Who? Who? Who's? Which? Why? Well, otra. ¿Hay alguna otra que quieran ahí agregar? How? How? Okay. How? Uh, what? Ah, ya está, perdón. Ya está, ya está. Okay, good. So listen, so you're going to be doing this in pairs. So, so, so este, este ejercicio lo van a hacer en parejas. Lo va a ser muy, muy fácil. Uh, no, let me see. Mejor el otro. El que viene más adelante sí les va a tomar un poquito más, más de tiempo. Mejor, mejor este en lo individual. Ok. Ok. Preparándonos para el futuro. Teacher. Ya. Okay. Yeah. ok, nada más recordatorio. Recordatorio. Uh, esto no se lo voy a pedir, pero um, acá tenemos dos estructuras en estas preguntas que están acá. Siempre con double edge questions, pero mencionamos el día de ayer que en presente simple tenemos. Eh, estructuras con el verbo to be y estructuras con otros verbos que no son el verbo to be, ¿verdad? Entonces, decíamos que um, en este caso tenemos la double edge question más el verbo to be. Esta es una de las estructuras que van a encontrar en, esa, eh, en ese ejercicio B. Double edge plus be plus subject. ¿vale? Plus subject. Por ejemplo, Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Entonces pueden encontrar esta estructura y la otra estructura. Question where, otra vez. No, a ver la que esté por ahí. Ok. How. Ponemos la double H word plus. ¿Qué seguiría después? Auxiliar, miren cómo está, tal como está ahí en la estructura que se ve arriba. Uh, auxiliar do does, plus subject, plus eh, subject, plus eh, verb, más el verbo. Y el question mark. No se les olvide siempre ubicar el símbolo. Pues la ventana y saber las cortinas. How, ¿sí? how do you to work. How do you get to work? ¿Cómo vas al trabajo? Entonces, esas dos estructuras van a encontrar una con el verbo to be y en la otra puede ser que sean con otros verbos. Por ejemplo, en este caso, verbo um, get. How do you get to work? Ok, so please start doing that. Uh, vamos a ver, cinco minutos para que descifremos cuáles son las eh, double H que van ahí correspondientes. O si no, me van dejando un mensaje en el chat, pero yo viendo que ya terminaron todos. O sea, ahí solamente write the numbers from 1 to 12 y tomen una foto y escriban los números del 1 al 2. Ahí ya ponen la double H que va. Y yo ya les ayudé con dos. <ríe> Preguntas, chicos. ¿Hay preguntas? Me avisan.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Ya terminaron? No, no. No, ya. Ok. Okay, one more minute. Okay, so let's check, guys. What do you have? Question number one. Okay, let's see. Question number one. Vamos a ver, me van Question one. Lean la pregunta completa con la double H. Okay. Where are my key? Mm -hmm. Where are my keys? Keys. Number two. What is your favorite actor? Mm. What is your favorite actor? Okay. Which? 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 Ah, okay. Yo pondría who. Who? Uh -huh. Sí, podríamos decir cuál es tu actor favorito. Yo diría quién, porque quiero saber quién es la identidad de esa persona. Okay. Eh, who? I would say, say who. Number three. How, how do you get, get oh. to work? Okay, yeah. Or. Where? Hmm. When? When? Oh, when? Who? Who? Yes. Who? Who? Yo, which le puse? Yes. <laughs> 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 which? 
Okay. Ay, we're. 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 No, I'll say we're. Okay. Están pidiendo, ustedes están pidiendo dónde está el baño. Where is the toilet? Uh, yes. Yeah, yeah. <laughs> O sea, sí podríamos decir cuál, cuál es, ¿verdad? Si tenemos dos, pero estamos ya refiriéndose a las la, la, la tazas directamente. Okay. ¿Cuál, cuál? ¿La azul o la amarilla? ¿Cuál se quiere llevar? No. Entonces ahí podemos utilizar el which, right? Um, number five. Which. 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 Number when. five. La cinco. When. Number five. When, exacto, when, when. Cuando inicia el qué? La, la película. película. Okay. Mm. Number six. Mm. What, what do you, do you prefer? prefer? What do you prefer? Prefer, prefer. Prefer. Prefer, prefer. 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 yeah, prefer. prefer. Number seven. How about seven? Are those shoes? Who's? 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 Exactly. Para posesión ocupamos who's. The quien. Number eight. Uh, why? Why? Why, yeah. Why? Why, why do why? you want more money? ¿Por qué quieres más dinero? Why? Why do you want more money? Number nine. What? What do you like more? It's a rice. It's white. Seguros. What do you like more? Which? Which? Excellent. No sé quién dijo which por ahí. Which, which do you like more? Bread or rice? Yeah. Tienen posibilidades. Dos, tres. Posibilidades. Uh, ten. Are you so late? ¿Y qué? ¿Cómo se leería la, la, esa nueve? Why do you like more? I mean, which do you like more? Yeah. So, In arriba, so. <laughs> which do you like more? <laughs> yeah. Which do you like uh, more? Bread or rice? In Spanish, teacher? Mm. Uh, cual, cual le gusta más? El pan o el arroz? Oh, yeah. Which do you like more? Cual de esos le gusta más? Pan o arroz? Well, which do you like more? Bread or rice, by the way? Por si es... Los dos, <ríe> tortillas también. <ríe> y las tortillas. <ríe> ok, uh, ten. What do you have uh, for ten? Why? Why? Why are you so late? Yes, why? Why are you so late? Ten, eleven? Um, how? How do you like Greg's cookies? Okay. How do you like how do you like your ex cooked? Entonces cuando queremos preguntarle a alguien um, cómo le gustan uh, algo, utiliza también how. How do you like your ex cooked? ¿Cómo te gustaría que eh, cocine los huevos? Right? How do you like your ex cooked? Uh, Twelve. What is what 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 is his job? What is his job? Okay, so take a picture. So that's okay. So we have finished the first one. Entonces ya terminamos la primera parte. Ahora sí. Uh, okay, so you're going to have a lot of activities. Okay, so I'm going to screenshot you. So let me know when you're ready. Let me know when you're ready. A ver si me cuando están listos, okay? Because I'm ready. Son bastante confusas. ¿Cuáles? ¿Cuál, ¿Cuál lo confunden? A ver, lo confunden. Es que es de estar, es de estar bien seguro qué es la, la pregunta para saber cuál poner. Ajá, lo que pasa es que aquí tendríamos que identificar qué, qué más nos decía el contexto. Porque, por ejemplo, en la primera, la número uno, podríamos decir también cuáles son mis llaves. Pero usualmente, ¿qué preguntamos? ¿A dónde está mi llave, verdad? Entonces, exacto. Ajá, no cuál, ¿verdad? Sino que ya se supone que ya está. Sería cuál. Es? ¿A dónde están mis llaves? Who is your favorite actor? El who lo utilizamos para saber la identidad de alguien. Yo quiero conocer quién es su actor favorito o quién hizo tal cosa. Entonces, ahí puse hizo... which, porque pensé que cuál. Ah, también podría ser una posibilidad. 
Which is your favorite actor? Jim Carrey or let me see Tom Cruise. Podría ser cuando tenemos esas dos posibilidades. Pero acá yo lo enfoqué de esa manera. Podría ser which también. Sí, podría ser which fácilmente. Pero tendríamos que agregarle ahí eh, no. saber, ¿verdad? Saber, saber que um, tal vez mencionen esas dos, mencionen a esas dos personas ahí eh, en esa pregunta también. So, which is your favorite actor, Tom Cruise or Jim Carrey? Entonces ahí sí puede ser. Okay. Uh -huh. eh, no, no quién. Y eh, how, ¿cómo utilizamos how? Chicos, ¿qué recuerdan? Eh, how. ¿Qué significa how? Vean por ahí qué significaba Bien. how. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Significa cómo? Para saber, para saber cómo hacer algo. Exacto, queremos saber cómo hacer algo, cómo se hace algo. O uh -huh. eh, también queremos conocer cuál es el estado de algo. O, por ejemplo, el estado de, de, de sentimientos, emociones de algo o alguien. So, how do you feel? ¿Cómo te sientes? I'm okay. So, how do you... Um, Let's say, how do you oh, learn English? ¿Cómo aprendes inglés? So give me the clue. Dame una, me give the key to succeed in English. ¿Cuál es el, la forma? ¿Cómo, ¿Cómo aprendes inglés? So I need to know. Um, where? Where? ¿Para qué lo utilizamos? Where? Para saber. Un lugar. Un lugar. Posición. Ajá. Para saber una ubicación, una location. ¿Y when? Bueno. ¿Dónde? ¿Para tiempo? ¿Cuándo? Para tiempo. tiempo. Ajá, para tiempo. Significa cuándo. El who significa quién. El who's. De quién. Quién. El which. Why. Y tenemos el why, que es para preguntar y conocer la razón de algo. Vamos a ver la razón de algo. They want to know the reason. Okay, entonces tenemos location, time, eh, um, identity, identidad, who's, nos indica possession, which in, indicates options, entonces nos indican opciones, uh, why reason and how it indicates a procedure or a manner, proceso o manera de hacer. Okay, so now let's see. Um, I'm going to show you something else and I need to work with the classmate with this. In here, we're going to do the following. So you're going to be working in, in purse and you will try to find out which is the correct uh, double H word. So you're going to have, let me see, Right, just some. Yeah, some are yeah, like 20. Okay, 20. Okay, permita, déjenme ver si les puedo enviar el enlace o si no tengo enlace ese, vamos a enviarles otro. Está mojando, está haciendo frío, por cierto. <risa> ya, yeah, really cool outside. No sé si está lloviendo por ahí, chicos. Acá no, teacher. No estoy lloviendo ahí. No, está, no estoy, si está, está muy rico el clima. Yes, a lot. Too cold here. Aquí sí está frío en la zona de... Estoy en Oriente ahorita. 
Okay, listo. Le voy a enviar el enlace, es más, más práctico. So you're going to do something very similar. Entonces van a hacer algo bastante similar, pero lo van a hacer con compañera porque son un poquito más. They are like, let me see, 28. So you're going to have 10 minutes to do that. Uh, 10 or less time. But, me confirma si reciben el enlace en el, el chat de Zoom. So open that, please. So where you have, there you have. Ahí está. Yes. Ok, bien. Entonces, si ya lo tienen, lo pueden compartir al grupo o también comparten con la persona que, que están. Okay, perfect. So let's go and start working with that activity. Entonces ahí van a ir seleccionando la double H correspondiente. Es similar al que hicimos anteriormente. Okay, los demás ya se pueden incorporar también a la sala. Ese es el ejercicio que van a hacer en equipo. Después me van a enviar la captura del porcentaje eh, del score que obtuvieran. Pero en sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahorita me, estoy, me está cargando. Sí, ahí está en el, en el chat. Me avisa cuando lo tenga, Vanessa. Dice que no, no me aparece. Estoy dando a actualizar. Pero... No me aparece. No le aparece. No. No sé si me lo puede enviar. Vaya, se lo voy a enviar. Hola chicas, les comparto el enlace ahorita también aquí en el sí, por favor, porque Vanessa no lo tiene. Vaya, ahí vean, ahí se les cayó aquí en el chat. Ahorita sí. 
Ya. Bye. Bye, bye. Ok, bye. gracias. Bueno, chicas. Hola chicos, ¿cómo van? Hola. Ni hemos comenzado, si que estamos viendo aquí. Les voy a enviar el enlace, ya ahorita. Por cierto. Ya, ya lo tenemos. Ajá. Ya lo sí. tenemos. Ya lo estamos, eh, estamos, estamos viendo acá que este es your hobby. ¿Y cuál es el hobby, verdad? Sería uh -huh. is hobby. Eh, ayúdenos con eso para guiarnos un poquito, porfa. Sería... Este, I like basketball. No, acá lo único que van haciendo es ubicando la, ubicando la double H, como lo que estaban haciendo. Ah, ok. Acá están, están en los flores. What, where, why, when. Correcto. Uh, ah, ya. Solo van, ah, solo van ubicando. Ah, es que no Ok. <risa> ok, no hemos ponen. captado. Ajá. Ahorita sí ya no los detengo porque ya, ya van a estar. <risa> <risa> Hello, hello. Hola chicos, ¿cómo van? ¿Necesitan apoyo? ¿Tienen el eh, realmente, de momento, no. De momento, ¿Cómo? todo bien. Okay. ¿Y Beatriz está acá con ustedes? Sí, sí, pero... Ok, listo. Ah, ok, okay Beatriz, las seis. Llegó tu... Lo cerró. Hola, chicas. ¿Quieren que me lo.? Tienen el eh, Teacher, me, envié, me reenvíe el enlace sin, sin que. Ay, gracias. Ahorita. Ay, gracias. Okay. Aquí en este enlace, lo único que van haciendo es eligiendo la, las double H, igualito al que estábamos haciendo anteriormente. Entonces, por ejemplo, uh, las double H que van a utilizar son estas que están en las flores, pero ustedes la van escribiendo acá. Ok, okay teacher. Solo la double H es. Ok. Gracias, teacher. Ok. Bueno. Quiero ver. Oh. Oh. Tengo Uy. Hola chicos, ¿cómo van? ¿Hay need help? ¿Dan apoyo? ¿Dudas? Sí, apenas vamos por la four teach. Ok, don't worry. Uh, recuerden que acá lo que van a elegir es nada más en la double H. Uh -huh. Uh -huh. Nos, confunde, nos confunde el teacher el, el what con el which ah vaya, el what es más general para preguntar información sobre general, puede ser su el nombre el primero, ajá información what personal. is your, your hobby ¿Cuál es tu yo, decía allí, yo decía que ahí es what y, este, y, y Astrid decía que es which cuando es which es porque tenemos eh, dos opciones unas... va al, pueden ser dos opciones, pueden ser algunas, tres o algunas, pero que ya sabemos. Entonces, son limitadas. Por ejemplo, ¿cuál es tu deporte favorito? Soccer, tenis o básquetbol. De esos tres, de esas tres. Entonces, hay un número limitado de posibilidades y usted tiene que elegir de esas tres cuál es la opción. Entonces, ahí es donde utilizamos which. Eh, si utilizan what... No hay, un, no hay una limitante, puede ser en general, puede ser uh, de todos los deportes que existen, ¿cuál? ¿Cuál sería? Entonces, el which. Uh, Ajá, sería sí. what? Exacto. What? Ajá. Ok, entonces los dejo que continúen por ahí, chicos. Bueno, no si una pregunta. Ya casi terminamos. Bueno, y en la número 5 dice is that man at the door. La 2 la dos no sería where. Bueno. 
Es de tiempo, el del 6. Ajá, será Gwen, creo yo. Para el tiempo se utiliza la... El Gwen, o sea... W. W, H, E, N. Sí, ¿verdad? Sí. El 7. Es como. ¿Cómo te sentiste ayer? ¿Verdad? Entonces sería... Sería hold. No. Has. Work. Work. W-H-E-R-E, -E, ¿verdad? Home. Sí. El ocho es tu hermano. Es tu, es tu hermano. ¿Quién es tu hermano, será? Uh -huh. ¿Quién? ¿Cuál es tu hermano? ¿Quién es tu hermano? W-H-O-N, ¿verdad? donde WHN no es para tiempo WHON ¿Quién? ¿O cuál dice usted? ¿Quién es Yo creo hermano? que es H O W H O N Pues sí ¿Quién? W-H-O-N. ¿Quién? Ajá, así es. Sí. ¿Y la nueve es... ¿Estás llorando? Hello, hello, guys. Welcome back. Hello, hello guys, welcome back. Creo que algunos se han quedado todavía en la sala, solo esperamos que regresen ya en 10 segundos. Vamos a pasar la asistencia, chicos. Uh, llegamos, creo que la mayoría llegó a la mitad, entonces um, nada más tratemos de terminar lo que no logramos terminar, tratamos de terminar las, las, las que nos hicieron falta y eh, pues después al final le tomo un, una foto a a la, a la imagen completa de cómo les quedó ya con el resultado ok porque creo que llegamos hasta la mitad la mayoría bueno, yo me quedé sola llegué como a la 10 a la 10, no, sí, la mayoría creo que andó por, por la mitad no sé Carlos hasta dónde llegó y él hasta dónde llegaron chicos Porque, bueno, no, 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 no distingo bien quién estaba conmigo todavía, sí. pero no sé si era, ah, no, no sé quién era, pero este, se desconectó. Ah, bueno, bueno, pero llegó a la mitad, entonces. Uh -huh. Sí, como 10. Como 10. Ok, sí, entonces, completen la última parte que les queda ahorita, lo que quedan, este, ya... Se van a descansar o mañana la continúa. Después me mandan una captura, la mandan o la pueden mandar al grupo. Okay. Ahorita solamente paso a la lista de asistencia y ya luego pues nos retiramos. ¿Ok? 
Amado Vidal está por acá. Present. Thanks. Present. Vidal. Gloria Díaz. Ana Present. Gloria Díaz. Beatriz Azucena Rodríguez Sánchez. Rodríguez Sánchez. Brian Amilcar Cortés Portillo. Carlos Antonio Vázquez Reyes. Present. Thanks, Carlos. Carmen María Santos. Carolina Astrid Cibrián Lozano. Present. Thanks, Carolina. Daisy Carolina Acevedo López. Estaba Daisy por ahí, ¿verdad? Elni Yamilet Marqués Marqués. Present. Thanks, Elni. Erika Lisset Ramírez Díaz. Present. Gerardo Alexander Ibáñez Romero. Glenda Esmeralda Cruz Aguilar. Present, teacher. Aide Guadalupe Rafaelano de Peña. Present. Héctor Antonio Cartagena Miranda. Katia Elena Pulacho Anaya. Present. Nelson Atilio Ayala León. Sheila Abigail Alvarado López. Sofía Margarita Torres Hernández. Sheila, creo que fue. Sofía Margarita. Ahí sí. Vanessa Heroína Mexicano Arias. Present. Thanks. Jacqueline Lisette Deras Ramos. Present. Ok, nada más chicos, recordarles eh, que vayan haciendo las actividades diarias y además de eso, felicitarlos porque... Eh, se ha visto que pues, han estado bastante activos y presentes en cada una de las clases. Entonces, nada más motivarles a que sigan participando en cada una de las clases ¿verdad? para que también vayan ustedes aprendiendo un poco más cada día y practicando. ¿verdad? Así que nada más felicitarlos por eso y felicitarlos porque han completado todas las actividades correspondientes en el tiempo correspondiente. Así que así estamos muy pendientes de eso y de ustedes. Gracias, chicos. See you tomorrow. So have a good night. So we'll see you in our next class. Teacher. Dígame. Teacher, yo necesito que me ayude con algo, pero este, con lo del correo, fíjese que hoy sí ya, ya lo pude arreglar. Vaya, entonces quedamos un ratito más y los demás uh -huh. sí ya pueden ir a descansar. Thank you, teacher. Thank you, guys. Bye-bye. 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 No sé quién fue que terminó. Vanessa terminó. Ah, no, a las 13 llegó Vanessa. Vamos a ver. ¿Quién tenía el problema ahí con el correo? Gloria. Erika. No, Erika. Erika, vamos a ver, Erika. Ahora ya logró ingresar a la plataforma. Sí, ajá, y dice que yo que pude entrar y me dice que ya está activa, pero este, no sé cómo entrar a la plataforma. Ve, ahorita, vamos. Eli, ¿tiene preguntas, Eli? También, no sé. No, creo que no, no, no habían preguntas. Carlos, preguntas, Carlos. Oh, I'm sorry, me quedé haciendo la tarea. O sea, yo pensé que me iba a decir, me quedé dormido. Tío. No, 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 para nada. Gracias, okay. feliz I'm noche. Sorry. Buenas noches, Carlos. Ok, buenas Hasta noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí, tomorrow. Ok, vaya, entonces, ¿ya logró ingresar a la plataforma? No. No, no sé cómo, cómo tengo que hacer. O sea, yo entré al correo y de ahí del correo me decía que tenía activar. Que me tenía Le que a... activar. Le voy Ajá. a enviar el enlace ahorita aquí al chat de, de Zoom. Me dice si, si le aparece un enlace que le acabo de enviar. Vaya. Ah, que dice online English corporativo. Ah, online inglés corporativo. Punto net. Eso es lo que Bye. vamos a Va de ahí me pide iniciar sesión. Ajá, ahí va a ubicar usted su correo electrónico y la contraseña que es del 1 no sé, al 9, número 1 al 9. Y número. Hasta el 9. Ah, hasta el 9. 1, 2, hasta el 9. Le dile iniciar sesión. ¿Sí?
va de ahí, no se ha podido iniciar tu sesión para proteger tu cuenta, se ha bloqueado temporalmente, intenta nuevamente en 30 minutos. Vaya, eh, consultarle ahí, sí, quiero ver. Quiere decir que su cuenta está activa, voy a revisar aquí si ya me aparece su nombre acá. Entonces, la activación de cuenta ya estuvo, Erika. Ya estuvo. Yo creo que sí, porque me, me decía que ya estaba activa. Déjame checar. Vaya, no me aparece acá todavía, pero... Porque no he logrado hacer ninguna actividad por eso. Y esas ya no se las puedo presentar. ¿Cómo no? Sí, todavía se pueden hacer. Ah, vaya, sí, sí, ya me aparece cierto. Aquí está Erika Alicet Ramírez. Acabar cero, cero, ya, ya, ya placé. No, no, <risa> ahorita estamos a buen tiempo todavía de, de, de retomarla. ¿Y a dónde me tengo que meter para poder hacer las tareas? Ah, lo que veo yo es que sí, está bloqueado el usuario ahorita. Entonces, tiene que esperar 30 minutos y... Vamos a hacer lo siguiente, envíeme su correo electrónico, pero tómele una foto del, de, tómele una foto del, desde el correo. Ajá, desde el correo del sí. Gmail, para ver cómo se escribe exactamente, porque puede ser que sea alguna letra, algún espacio por el que, por el que no le ha aceptado el, no el le correo. No, no ha podido ingresar. Pensaría que por eso podría ser. Porque acá tengo este correo, mire, Erika, Larisa, Lucía, 2018, arroba, gmail.com. ¿Es este? Este es, ¿verdad? Sí. Ese, vaya, entonces voy a intentar, ya, ya lo tengo, eso estaba viendo si podía verlo. Voy a intentar ingresar, pero creo que no me va a dejar ahorita porque como hay un bloqueo ahorita, eso se bloquea, pero se vuelve a bloquear. Pero eso pasa cuando a veces hay algún dato que no ubicamos bien. Si hay algún espacio. Eh, vale. Entonces, voy a probar eh, quizás otro ratito o mañana. En todo caso, si no logro ingresar, voy a pedir ayuda. Pero, pero si es... Pero sí es este correo. Sí, ese es. Uh -huh. Porque de hecho ahí me cayó, me cayó este la, para activar la cuenta. Lo que pasa es que el problema que tenía que tenía quizás muy saturado el, la bandeja de entrada. Pero no, verdad que no, este, ahorita ya no probemos porque sí, se, hay que esperar que se quite el desbloqueo. Y... Mañana mejor, mañana vamos a probar. Y si no funciona, si no, en la mañana no puedo ingresar, voy a pedir la oportunidad de soporte porque ellos no pueden ayudar un poco mejor con eso. Ah, va. Ajá, sí pues, vamos a hacer porque si sí, no. Ya está activa, ¿verdad? Ya, ya solo ya, de nada más. Ya solo es de esperar y, y de ver que por qué no hemos podido ingresar, pero o sea, ya, ya está activa, que era lo más importante. Ah, de acuerdo. Ah, pues sí, muchas gracias, teacher. De acuerdo, entonces, Erika. Entonces, see you tomorrow y yo le estoy identificando cualquier cosa. Si no, me deja un mensajito ahí en WhatsApp. Bye, saben. Ok. Uh, good, night. good night. Good night. Gracias. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.